এই হচ্ছে রিয়েলমি এক্স ইটস এ এক্স নট টেন বাট কোম্পানির দশম ফোন এটা তো জনগণের ক্রাশ আমারও ক্রাশ অনেক দিন ধরে এটার ওয়েটিংয়ে ছিলাম তো ফাইনালি এটা হাতে পেয়ে গিয়েছি তো আমি এটাকে নাম দিয়েছি বেসিক্যালি দি ফার্স্ট মানে কোম্পানির দি ফার্স্ট কীভাবে এটা হচ্ছে তাদের প্রথম ফুল নচলেস একটা ডিজাইন তারপর পপ আপ ক্যামেরা ইউএসবি টাইপ সি এই জিনিসগুলোর প্রথম হয় আমি এই নামটা দিয়েছি ওভারঅল ভেরি কিউট একটা ফোন তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য দামে আমাদের আজকের স্পন্সর কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল রিয়েলমি এক্সটি আমাদেরকে যথাসম্ভব দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে তাদের কাছে বর্তমানে ছয় চৌষট্টি জিবি ভ্যারিয়েন্টি পাওয়া যাচ্ছে সাতাশ হাজার টাকায় কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনালের তিনটি ফিজিক্যাল শপ রয়েছে যথা বসুন্ধরা উত্তরা এবং যমুনায় তাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপ ফিজিক্যাল শপ অ্যাড্রেস সম্পর্কে জানতে চেক করুন ডেসক্রিপশন বক্সটি সব ধরনের স্মার্টফোন পাবেন তাদের কাছে অফিসিয়াল এবং আনঅফিসিয়াল গো চেক দেম আউট একটা ফোনে যে জিনিসটা প্রথমে চোখে পড়বে তা হচ্ছে এর ডিজাইন কথা বলছি বর্তমান বাজারে তিরিশ হাজার টাকার কোঠায় থাকা ফোনের ব্যাপারে যার বিল্ড মেটেরিয়াল প্লাস্টিক সাডেনলি বাজারে হাই প্রাইস রেঞ্জে চলছে প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি আর সাথে বাহারি রকমের ডিজাইন রিয়েলমি থ্রি প্রো এর গ্রাফিক্যাল ডিজাইনের সাথে পুরোটাই মিলে যায় রিয়েলমি এক্স এর অ্যাস কার্ভ প্যাটার্ন আলো পড়লে সুন্দর একটা রিফ্লেকশন দেয় এটি প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল হলেও গ্লসি ফিনিশ রিয়েলমি থ্রি প্রো এর তুলনায় কিছুটা বেশি গ্লসি ব্যাপারটা এর প্রিমিয়াম নেস থেকে কিছুটা হলেও বাড়িয়ে দিয়েছে তাছাড়া আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন এর কর্নারগুলো রাউন্ডেড করা তারপর এজগুলো কার্ভ করা এবং এর ওজনটা কিছুটা ওজন বেশি স্বাভাবিকের তুলনায় যা কিছুটা হলেও প্রিমিয়াম নেস দিবে এবং একই সাথে হাতে ভালো একটা গ্রিপ দিচ্ছিল তবে লম্বা সময় ধরে এই জন্য ব্যবহার করাটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজে এবার সম্পূর্ণ নতুনত্ব রয়েছে যদিও ওপ্পো ভিভো ওয়ান প্লাসের রিসেন্ট ফোনগুলো ডিজাইনের সাথে সিমিলারিটিস লক্ষ্য করা যায় পাওয়ার এবং ভলিউম বাটন ফোনের দুপাশে অবস্থান করছে এবং পাওয়ার বাটনে গোল্ডেন কালারের এক্সেন্ট কালার লক্ষ্য করবেন আপনি যা আমার কাছে মনে হয়েছে অন্য একটা কালার হলে বেশি ভালো হতো এদের জায়গাগুলো কিছুটা ভেতরের দিকে নামানো ডিজাইনের লো প্রোফাইল ভাইভটা রাখার জন্য এটা বেশ ইউজফুলও বটে তবে তা ব্যবহারে হ্যাম্পার করবে যদি ব্যাক কভার ইউজ করেন বক্সে একটি সেমি ট্রান্সপারেন্ট সেমি ফ্লেক্সিবল ব্যাক কভার পাবেন যেটার এই পাশের অংশগুলো নরম এবং এই মাঝখানের অংশটুকু শক্ত আমি গেস করছি যে এটা ফলিং ইম্প্যাক্টটাকে অনেকটাই শুষে নেবে আর তাছাড়াও এমনিতেই বড় একটা ফোন রে এটার লাগা আরও বড় ফোন ফানা ফেলে যার ফলে এক হাতে ব্যবহার করা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তো এই ক্ষেত্রে দেখতেছি যে বিপদ আসলে দুই দিক দিয়ে আইদার আপনি এটারে ফোনে লাগা এক হাতে ইউজ করাটা অনেক কষ্টকর বানায় ফেলেন অথবা এটারে ইউজ না করে জাস্ট শুধু এইভাবে যদি ইউজ করে তাহলে দেখবেন যে খুব সহজেই এটার পেছনে প্রচুর স্ক্র্যাচ পড়ে যাচ্ছে যা মোটেও কোনো ভালো খবর না তো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে একটাই মাত্র সলিউশন রয়েছে আর সেটা হচ্ছে এটাতে একটি স্কিন লাগানো আই গেস সামনের দিকে এই টেনশন নিতে হচ্ছে না আপনাকে এই বিশাল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইঞ্চ ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলের ডিসপ্লেকে প্রোটেক্ট করছে কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইভ যদিও এটা স্যামসাং প্যানেল বাট তাদের মতো সুপার ব্রাইট না যথেষ্ট শার্প অ্যান্ড কালারফুল ওভার স্যাচুরেটেড না চারশো তিরিশ নিট ব্রাইটনেস নিয়ে আউটডোরের ভিজিবিলিটি ভালো পেয়েছি আর নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট স্ক্রিন টু বডি রেশো সত্যি ইমপ্রেসিভ ছিল বটমে হালকা চিন এরিয়া আর কোথাও কোনো মোটা বেজল নেই তাই লাইট ও প্রক্সিমিটি সেন্সর থাকছে বটম চিন এরিয়া এবং ইয়ারপিস থেকে উপরেই এই অল্প জায়গার মধ্যে এটে দেওয়া গিয়েছে আর এই এরিয়াটা ন্যারো হলেও কথা বলার সময় সাউন্ড ক্লিয়ারই শোনা গিয়েছে অ্যামোলেট প্যানেল হয় এই প্রাইস রেঞ্জের যে ফোনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সব থেকে ভালো ডিসপ্লেগুলোর কাতারে এটাকে অবশ্যই রাখা যায় আর আমার ব্যবহারকালে সব থেকে বেস্ট যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে এর টাচ রেসপন্সিভনেসটা ইউটিউবে ফুল স্ক্রিনে ভিডিও চালাতে পারছিলাম কোনো ঝামেলা ছাড়াই সাথে এরকম একটা ডিসপ্লেতে ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স ছিল মনোমুগ্ধকর পুরো ফোনটার ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে কর্নারগুলো একটু বেশি রং করে ফেলেছে তারা নাকি আমার একার কাছে এমন লাগছে তা জানাতে পারেন কমেন্টে ডিসপ্লে রিলেটেড কিছু কথা বলতে চাই তাই এখানে যুক্ত করতে হবে সফটওয়্যারকে কালার ওয়েস সিক্স বেশ সুন্দর কাস্টম একটা ইউআই অ্যান্ড্রয়েড নাইন ফাইভ এস ডেটি আগেও এর ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছি ফিচার ঠাসা এই ইউআই নিয়ে খুব একটা বিস্তারিত যাচ্ছি না তবে তাদের সমস্যা একটাই সেটা হচ্ছে এদের নোটিফিকেশন প্যানেলটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না বিরক্তিকর আর এই নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ বাই নাইন অ্যাসপেক্টেশন এই লম্বা ডিসপ্লেতে এর ইউআই এলিমেন্ট খুব একটা সুন্দর খাপ খায় না তো এই জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ না করে ডিসপ্লে সাইজটা একটু ছোটো করে নিলে সমস্যা সলভ ফুল স্ক্রিন চেষ্টার খুব একটা ফুল এন্ড না আমার বারবারই ব্যবহার করার সময় বিরক্ত ফিল করছিলাম মাঝে মধ্যে রিসেন্টে যেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে পুরো হোম স্ক্রিনে চলে যাচ্ছিলো সেই জন্য আমি এর নেভিগেশন বাড়িস ঠিক থাকতে চাচ্ছিলাম তবে কালার ওয়াইসের যে গ্লোবাল রমটি রয়েছে সেটাতে দেখছিলাম অ্যান্ড্রয়েড
এটাও বেশ ফাস্ট তবে কিছু রিজন আছে এটা একটা মুভিং পার্ট এটাকে খুব বেশি একটা নাড়াচাড়া করলে খুব একটা সুবিধার হবে না যেহেতু রিয়েলমি কোম্পানি বলছে যে এটাকে দুই লক্ষ বারের মতো কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই ওঠানামা করানো যাবে মানে দিনে পঞ্চাশ বার করা হলে আগামী দশ বছর দশ বছর যাওয়ার দরকার নেই দুই বছর কে নিয়ে এলো আর ক্যামেরা লেন্সটি হচ্ছে সেফার গাছ দ্বারা প্রোটেক্টেড যাতে এই প্রসেসে কোনো প্রকার বালুকনা দ্বারা কোনো স্ক্র্যাচ এতে পড়ে না যায় অ্যাপেলের মতো কোম্পানি সেফার নামে ট্রু সেফার গ্লাস দেন আর এটা তো একটা বাজেট ডিভাইস এটা তো ওয়ান প্লাসের মতো ফল ডিটেকশন রয়েছে যদিও সেটা ওইটার মতো কাজ করে না এটা অ্যাকচুয়ালি জি ফোর্সটা ডিটেক্ট করতে পারে না তবে এটা এরকম হাত থেকে এরকম সাডেন এরকম পোল্ড আর কি ডিটেক্ট করে অফ করে ফেলে যদিও এটার সিকিউরিটি কতটুকু তা আমি শিওর করে বলতে পারছি না তবে অ্যাটলিস্ট নাইমা হচ্ছে তো কানা মামা ভালো ভালো তো এর প্রসেসর অলমোস্ট ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড চিপসের স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টেন এর ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে সকলেই অবগত গেমিং এর হচ্ছে বেটার দেন স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ বেসিক টাস্কগুলোতে এই চিপসেট অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট কাজ করেছে ল্যাগ ডিলে এসবের দেখা পাবেন না চার ছয় ও আট জিবি এলপি ডিটের ফোর এক্স র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি ও একশো আঠাশ জিবি এর ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ যা ট্রেডিশনাল ইএমএমসি স্টোরেজ থেকে অনেক বেটার অ্যান্ড এটাতে স্টোরেজ এক্সপেন্ড করার কোনো সুবিধা দেয়নি তারা যা এর বড় একটা নেগেটিভ পয়েন্ট বলা যায় গেমিং বা হেভি লং সেশনে এই ফোন বেশ ভালো ফিডব্যাক দিয়েছে ব্যাটারি ব্যাক আপ পারফরমেন্স ও হিটিংয়ে নর্মাল মোডে এবং গেম স্পেসে কম্পিটিটিভ বা পারফরমেন্স মোডে খেলেছিলাম পাবজি সবজি আর এস ওট নাইন নর্মাল মোডের চাইতে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স তথা ফ্রেম রেট পাচ্ছিলাম সেম ছয় ঘন্টা গেমিংয়ের অ্যাসিটের উনিশ বিশ তফাতে হাই গ্রাফিক্স এটা না দেড় ঘন্টার পাবজি সেশনে কোনো ল্যাগ বা স্টার্টার পায়নি কোনো পারফরমেন্স ড্রপও হচ্ছিল না কারণ এই ফোন এতক্ষণ ধরে খেলেও কেন যেন গরম হয়নি হয়নি বলতে আসলেই হয়নি বারবার চেক করছিলাম হাতে বুঝতে পারার মতো কোনো গরম হচ্ছিল না বলতে হয় এটা ফোনটির সব থেকে বড় একটা পজিটিভ দিক এই লিস্টে আরও অ্যাড করা যাক এর ফটো ফায়ারিং স্পিকারকে বেশ লাউড সাউন্ড তৈরি করতে পারছিল এটি এবং কোয়ালিটিও ছিল ভালো এবং একই সাথে তারা ভুলে যায়নি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম অডিও পোর্ট দেওয়ার কথা ঠিক নিচেই বাম্পাসে অবস্থান করছে এবং এতে থাকছে ডলবি অ্যাটমোস সাপোর্ট যা আমাদের জন্য বেশ আনন্দের সংবাদ আর আনন্দের সংবাদ এর থার্টি সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ামপের ব্যাটারিতে পুরো একদিনের স্ট্রং ব্যাটারি ব্যাক আপ গেমিংয়ে ছয় ঘন্টা অ্যাসিটি ছাড়া নর্মাল ব্যবহারে দেড় দিন চলে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে আবার এদিকে বক্সে প্রোভাইড করা ভিও ওসি থ্রি পয়েন্ট ও চার্জার কারিশমা অবশ্যই নজর করার মতো মাত্র আধা ঘন্টায় জিরো থেকে ফিফটি পারসেন্ট চার্জ আর ফুল চার্জ হতে এক ঘন্টা দশ পনেরো মিনিট সর্বোচ্চ ও ওয়েট ইউসবি টাইপ সি চোস চলুন ক্যামেরা নিয়ে কথা বলা যাক সেই সেম রিয়েলমি থ্রি প্রো এর মতোই আইএম এক্স ফাইভ এটি সিক্স সেন্সর সাথে একটা বোকে সেন্সর এবং ফ্ল্যাশ আমার সব থেকে পছন্দের পজিশন ফোনটার একদম মাছ বরাবর আর সামনে থাকছে আইম এক্স ফোর সেভেন্টি ওয়ান পপ আপ সেন্সর যেটা কিনা ওয়ান প্লাস সেভেন প্রোতে দেওয়া হয়েছে ওয়ান পেপার এদের স্পেসিফিকেশন বেশ ভালো হিসেবে ছবিও ভালো আসার কথা প্রাইমারি ক্যামেরা দিনের বেলাতে আসানোরও পারফরমেন্স দিতে পেরেছে কালারগুলো হালকা স্যাচুরেটেড লেগেছে এটা অনেকের কাছে ভালো লাগবে তাছাড়া খুবই শার্প এবং ডিটেল পিকচার তুলতে পারে এই ক্যামেরা ডাইনামিক রেঞ্জ একটু কমনে হয়েছে তবে হাইলাইটের ব্যালেন্স সুন্দর বজায় রাখতে পারে কোনো ওয়াশ টপ ছবি আসছিল না শ্যাডো এরিয়াতেও ভালো ডিটেলস ধরে রাখতে পারছিল লো লাইটে এটা বেশি ভালো পারফর্ম করেছে আমার মতে হালকা নয়েজ দেখতে পাবেন তবে তা হার মানবে এর ডিটেলসের কাছে আহামারই কিছু না তবে যতটুকু আসছিল তা মোর দেন অ্যানাফ কালারও সুন্দর আসছিল আর সিচুয়েশন বুঝে ক্রোমা বুস্ট অন করে ছবি তুলে মাঝে মাঝে পছন্দের ছবি পেয়ে যাবেন আর অন্ধকার বেশি হয়ে গেলে নাইট মোড রয়েছে যা আমার কাছে রিয়েলমি থ্রি প্রোয়ের থেকে অনেকটা ইম্প্রুভ মনে হয়েছে যদিও আনরিয়েলিস্টিক পিকচার আসছিল তাও যথেষ্ট ডিটেলস লাইট দেখে কারো খারাপ লাগবে না পোর্ট্রেটও এর বেশ নাইস সাবজেক্ট ভালো সেপারেট হচ্ছিল তবে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার আর একটু কম হলে রিয়েলিস্টিক লাগতো ফ্রন্ট ক্যামেরা এর পুরোই জুস রকমের জিনিস সব ধরনের কন্ডিশনের ডিটেলস সেফি পাচ্ছিলাম সুন্দর স্কিন টোন সহ দু এক সময় ওয়াস্ট আউট পিকচারও আসছিল তবে সব সময় না ফ্রন্ট পোর্ট্রেটও বেশ ভালোই বেশি ব্রাইট হয়ে যায় যদিও আরও ইম্প্রুভ করার সুযোগ রয়েছে আর এই পপ আপ মেকানিজমটা আরও ফাস্ট হওয়ার দরকার ছিল স্লো না খুব একটা তাও আর একটু ফাস্ট হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে ফোরকে থার্টি এফ পেস পর্যন্ত সাথে কাজ করবে ইআইএস ফুটেজ কোয়ালিটি ভালো ছিল স্মুথ কালারফুল এবং স্টেবল ফোকাস হান্টিং ইস্যু দেখা যায়নি সাথে আরও আছে টেন ইটিপি একশো বিশ এফ পেস এবং সেভেন টু টিপি নাইন সিক্সটি এফ পেসের সুপার ফেক্স স্লো মোশন আর হ্যাঁ এটি ক্যামেরা টু এপে সাপোর্ট রয়েছে গুগল ক্যামেরাতে ব্যবহার করতে পারবেন আর আরেকটা কথা এটা ওয়াইড ফোন এল থ্রি সাপোর্ট করে তাই এইচডি স্ট্রিমিং পসিবল হবে না তবে গ্লোবাল ভেরিয়েন্টে এল ওয়ান সার্টিফ
তো এদের মধ্যে মিন এন এসিটা একটা স্ট্রং প্রতিদ্বন্দ্বী এর হিসাবে যার ব্যাটারিটাই কিছুটা কম ব্যাটারি নিয়ে কারো কোনো সমস্যা না থাকলে এবং বাজেটে গোলালে অবশ্যই মিন এন এসি দিকে যাওয়া উচিত তবে সেদিকে না যেতে চাইলে এবং বিল্ড ম্যাটারি নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলে আমার মতে এই ফোনটা আপনার চেক বক্সের অনেকগুলো বক্সই টিক করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আমার কাছে রিয়েলমি এক্সকে প্রায় কমপ্লিট একটা প্যাকেজ মনে হয়েছে ভালো ডিসপ্লে অ্যাকুরেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ডিজাইন ক্যামেরা ব্যাটারি এসব মিলে ডেফিনেটলি ভালো একটা চয়েস নিলে সাদা কালারটা নিয়ে ওইটা জোস তবে দামটা আরেকটু কম রাখা উচিত আমার মতে তো সামনে ঈদ ঈদের আগে এটাই হয়তো আমার লাস্ট ভিডিও তাই ঈদের আগে সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই ঈদ মোবারক সবাই যার যা নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাই অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন কেননা সময় চেতে জীবনের মূল্য অনেক বেশি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম